啊！你怎么还会买可乐？你先别问那么多了，喝点凉的，清醒清醒。嗯，蒋奇那边什么情况？他说他那天喝大了，什么都不记得。蒋奇呢？据我所知，他的情史是一片空。陆念是他第一个想认真追的女孩。嗯，可以理解。我要是男生，我也会很想追念姐。蒋七，你别看他平时不正经，但其实他也挺单纯的。念姐说他追女孩的手段极其老套，简直就像从地摊那个杂志上抄下来的似的。那我呢？我老套吗？你你追过谁啊？换个话题吧。啊、嗯，你跟陆念都说什么了？就是互相坦白了一下小女生之间的秘密呗。互相坦白，那我们的事儿说了吗？说了呀，反正不是也已经快要结束了吗？我还让他帮我留意一下出版社附近的租房信息呢。情况好的话，我这两天应该就可以搬出去了。咋咋了？刘子舒，咋了？你怎么来了？电脑玩完了吗？呃，快了，呃、快要投降了。可乐给你买回来了。啊、哦，快暂停一下，先把可乐。这游戏怎么能暂停、啊？你怎么把他接过来了？啊、哦。他父母不是出差吗？然后说他还有个考试，让我给他辅导。小申初不是考完了吗？还考啥呀？那我就不知道了，你得去问他了。行了，不说了，我要先去做饭了。家里还有小孩，小孩可不能饿。嗯，好小叛徒，我没有，你没有，那不然你为什么跟他回来啊？这可就说来话长了。来我家住几天呗，反正也考完试了。不行，我还有个考试，不能耽误。耽误不了，我亲自给你辅导，而且每天有一个小时的自由游戏时间。重点是。一瓶不够，你要多少？一天一瓶。事情的结果就是这样啊！你有没有一点志气？你为了几瓶可乐，你就把我卖了？我又不知道你要走，你又没告诉我。也是，那你什么考试啊？打算住几天？我正好也有时间看房。少儿街舞，要住的很久。哎，你看我，少儿街舞，你让林恒宇辅导，他可三十了，他还年轻着呢。而且我只让他接送我上学放学，又没让他跟着我一起跳。行吧，那你别折腾他啊，也别折腾我，好好考完就回家去。知道了。请问一下，你用几瓶可乐就把刘子硕留下了？你打算用什么留我这几天？一颗纯正的心，这另外加钱。哎，行，刘子硕留下可以。但是不能跟上次一样啊！这次我要一个人睡，刘子硕跟你睡。啊，我想一个人睡。想必两位都没有什么意见吧？没有没有没
哎呦，叔叔好。哎，你好，你好。啊。哎呀，你来的正好啊。我们两个好像也吃不完，一起吃，一起吃。哦，我这还有呢。那真吃不完啊。<笑>哎，你好，林先生，你好，你好，呃，我是陆女士介绍来的啊。陆女士跟我们说过了，您放心，我们是专业的，一定会让您满意的。好，稍等一下。好。什么时候跟我来的？我跟着你来，造谣要有证据啊！你不跟着我，你来这儿干嘛？我就不能是为了我自己结婚的事儿来的吗？你要想结婚，你早就结了。好，我就是想时时刻刻 CP。你看，承认了吧？你就是跟着我，怎么你还想来个超前点播呀、啊？谁不想看自己磕的一对结婚呢？而且。造成上次你和妍妍分手，确实是我的失误。我是真心想帮点忙，弥补一下。你呀、啊，你不给我帮倒忙，我就谢天谢地了。别这么说，我好歹是你姑姑。算了，你快过来吧。还是我大侄子最好了。来找妍妍，啊，我给他发信息了，但是他没回我。啊，进来说吧。哎，恒宇啊，哎，今天你开车了，我就不让你喝酒了。好，叔叔，咱以后机会多的是，多的是。哎呀，只是很难，在咱这个小店喝了。这店卖了，卖了。你阿姨这催我好多回了，我懒得听她叨叨。阿姨呢？阿姨没在啊？吵架，回老家了。昨天这非吵吵着跟我闹离婚，妍妍这会儿估计追到老家了。怪不得我给她发信息都不回我呢。叔叔，其实您跟阿